Na kizazi kipya cha wandishi wapiga picha na wapiga picha za fasheni na wasilimuliaji wa hadithi kwa kutumia picha wanajitokeza na kwa kutumia kamera zao wanabadilishana usimuliaji kote barani Afrika. Sara Waiswa ni mpiga picha aliyezaliwa Uganda lakini anaishi Nairobi Kenya. Kwa kutumia picha zake Sara anataka kubadili simulizi za Afrika kwa kuanzisha mjadala wa mambo kadhaa kadiri yanavyojitokeza. Mfululizo wa picha zake unaangazia mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi albino kusini mwa jangwa la Sahara ulishinda tuzo ijulikanayo kama Arlet Discovery mwaka 2016. Hebu tazama taarifa hii. Jina langu ni Sara wa Iswa. Mimi ni mpiga picha za matukio na studio kutoka Kampala nchini Uganda. Lakini ninaishi na kufanya kazi mjini Nairobi, Kenya. Upigaji picha ni muhimu sana kwangu ili kusimulia hadithi. Kuna watu wameniambia eti mtoto wangu ameona picha zako na amevutiwa sana. Amesema hajawahi kusikia kuhusu watu wenye ulemavu wa ngozi. Kwa hiyo alitaka kufahamu zaidi. Katika picha ya Stranger in a Familiar Land Niliona makala ambayo walikuwa wanazungumzia jinsi watu wenye ulemavu wa ngozi wanavouawa katika baadhi ya mataifa ya Afrika na ilikuwa inazungumzia uchawi na kwamba wanauawa kwa ajili ya kuchukuliwa viungo vyao. Niliona story ya Bale in Kibera katika habari. Unapofikiria makazi ambayo si rasmi na makubwa, huwezi kufikiria uchezaji dance wa Bale. Kwa hiyo mara moja nikapata mawazo ya kuweka picha hizo sambamba. Ninapenda zaidi ile ambayo inaonyesha wasichana na wavulana wakishiriki katika moja ya dansi hiyo ingawa darasa lilikuwa na wasichana watupu. Nilikuwa nafanya mafunzo Kongo katika kundi la Mumbachi na nikaona jinsi watu walivyo wacha Mungu. Nilipouliza nikaambiwa hawa ni waumini wa Kimbangu. Nilikuwa sijapata kuisikia kabisa kwamba watu wanaamini Yesu Mwosi. Sina uzoefu mkubwa sana wa upigaji picha. Lakini hicho ni kitu ambacho nimekipenda na ningeshauri wasichana wafuate ndoto zao na kufanya sauti zao zisikike. <tune> 